हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो मैं ई वीडियो ईओटी इंटरनेट आफ थिंग्स अने सब्जेक्ट में उन्नी इंपारटे क्वेश्चन अंड टापिक्स मतलब कवर चाहे सो नीन चेपन चलो मेरे खचित पास नीम विचिपे ये चाइस अच्छे लाजिकल नीन नीन बेजेसको चलो वीडियो अब नोट्स पोस्ट सो नोट्स ने दी कंपेर से चलो चलो इट्स ओके चाल ईजी सब्जेक्टे मैं आलरे एफ ईटी चलवे उम्मीद एफ ईटी फंडमेंटल आफ ईटी सब्जेक्ट चलो अभी चाल ईजी उठा सेम सेम उ टापिक मत अब दींट रूम मूड टापिक उ सो अट्ला दी इला चलते सर वीडियो इक स्कीक चूँ फ्रेंड्स की वीडियो एवर की चाल यूजफुल वीडियो शेयर अंड इला इंपारटे वीडियो को चाने सब्सक्रैबे सो ना कमिंग टू फस्ट यूनिट सो दिस फस्ट यूनिट इस कंप्लीटली आफ बेसीक्स आफ ईटी सो दिन मतलब बेसीक्स उ फस्ट इधे ईटी ईटी इज़ मेन का सी दीं फस्ट क्वेश्चन उदा फस्ट क्वेश्चन इज बेसीक डेफिनेशन लाइक इंट्रडक्ष डेफिनेशन अंड क्यार्टरिस्टिक्स आफ ईटी क्यार्टरिस्टिक्स में सैड हेडिंग ने सब हेडिंग ने सी दिस् ईटी इज मेन मेन का दूर इंट्रडक्ष अंड डेफिनेशन रे कल ने सो अटे दी तो इध नार्मल क्वेश्चन मोतम कंप्लीट ने त्री डिफरेंट टाइप आफ् क्वेश्चन के आंसर चान्स उ अक नैक्स्ट सी वी हाव फिजिकल डयाग्रम अं लाजिकल डयाग्रम इकड़े चेयर डयाग्रम अब फिजिकल डयाग्रम की लेयर्स उ लाजिकल डयाग्रम की कांपोने सो दींट रे रे क्वेश्चन अटंपे मुझे एम चेयर इंट्रडक्ष टू लाइक डेफिनेशन अंड इंट्रडक्ष आफ ईटी रास तरह यू नीड टू ड्रा एंड इमेज अटे डयाग्रमेटिकल क्वेश्चन इध मल्ल सी यू नीड टू ड्रा डयाग्रम्स इवे रे कमिंग टू ईटी सब्जेक्ट मेरे ईटी सब्जेक्ट आंसर रास्टे प्रती क्वेश्चन की डयाग्रम उ प्रति क्वेश्चन की डयाग्रम डयाग्रमेटिकल का उठाई मत लाइक सब्जेक्टे अंत मत डयाग्रम्स उ प्रती डयाग्रम लेकिन गूगल सर्च ने डयाग्रम ड्रा चे डयाग्रम ड्रा चे हाफ मार्क्स ईजी पड़ता है रायक कहीं डयाग्रम ड्रा ड्रा चुनाव हाफ मार्क्स पड़ता है सो अंदू रे क्वेश्चन रास मुझे डयाग्रम की डयाग्रम क्या मुझे वीट इंट्रडक्ष रास तरह डयाग्रम दीं लेयर्स उठाई इला फोर लेयर्स आ फोर लेयर्स एक्सप्लेन दीं सोने सैवन कांपोने अद एक्सप्लेन अंदर नैक्स्ट ईटी एनेबली टेक्नजी ईटी एनेबली टेक्नजी वी हाव थ्री टाइप अटे थ्री टाइप आफ् टेक्नजी उ मैं ईटी ने एट यूज सो दाने एक्सप्लेन चेयर अगर क्वेश्चन अरे एम चेयर अटे फिफ्त क्वेश्चन ईओटी लैवल आफ ईटी डिप्लायट ईटी असल ईओटी अंटे ईटी एट डिप्लायट चेयर सी अभी कांपोने सिंपल क्वेश्चन इधे नैक्स्ट इकड वर की अटे पैन वर की पार्ट कैकेंड पार्टी सैकंड पार्ट में मन के डोम स्पेसीफिक ईओटी डोम स्पेसीफिक ईओटी में मन को हो हों आटोमेशन एनवाइंट अग्रिकलर अं लाइफ हेल्थ अं लाइफ स्टैल इदे का मन लास्ट यूनिट अटे मन की के स्टडी टापिक उ फिफ्त यूनिट दाटो इदे वस्तु सो मेरी एम चेयर यह पार्ट पार्टी पक्न पेटी ई पार्टी चाईस दीकोनी रे रे क्वेश्चन चाईस वील डैरक्टा रे क्वेश्चन चाईसको मीता उन्ना फोर क्वेश्चन वन टू थ्री फोर यह फोर क्वेश्चन वितौट फेल चो फोर क्वेश्चन यह फोर क्वेश्चन वितौट फेल चे टेन मार्क्स हंड्रेड पर्सेंट टेन मार्क्स वस्ताई टेन मार्क्स हड्रेड पर्सेंट फिस् नाग क्वेश्चन सरपत है ने एंटे इध मन कवर फिफ्त यूनिट क्वेश्चन कवर का नो वरी सो मन विचिपे क्वेश्चन एट फिफ्त नार्मल विचिपे टाइम उठे अभी चलिए टाइम उठा लेकिन फिफ्त यूनिट मैं रिपीटेड चलता का बट्टी दी यूनि इकड चाईस दीन गुरी अड़ना मैं फिफ्त यूनिट चलता का बट्टी इकड पैन रात कहु सो इन दिस् फस्ट यूनिट वी नीड टू लर्न दिस् फोर इंपारटे क्वेश्चन आ फस्ट फोर इंपारटे क्या सरपोद सो दिस् कंप्लीट फस्ट ना कमिंग टू अवर सैकंड यूनिट सो सैकंड यूनिट मन को एम टू एम कने अंड सिस्टम मेनेज उ दीनों फस्ट क्वेश्चन बेसीक क्वेश्चन वे मन की एम टू एम सी पाइंट चुपता इकड़ डिफरस कदा इकड डिफरस बिटवी ईओटी अंड एम टू एम सो मे इकम चेयर यह रे क्वेश्चन डिफरस ने लाइक 
బాక్స్ ఇట్లా బాక్స్ డ్రా చేసి ఒక సైడ్ ఒక సైడ్ ఐఓటి గురించి అండ్ ఇంకో సైడ్ ఎం టు ఎం గురించి ఓకే దీని నోట్స్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తా ఇన్ డిఫరెన్సెస్ రాసుకోండి వీటి లైక్ మీకు డిఫరెన్సెస్ నేర్చుకుంటే దాంట్లో ఒక కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ పాయింట్స్ ఒకవేళ ఇండివిజువల్గా మీకు క్వశ్చన్ అడిగింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎం టు ఎం గురించి ఇండివిజువల్గా డిఫరెన్సెస్ కాకుండా ఇండివిజువల్గా నైంటీ పర్సెంట్ డిఫరెన్సెసే అడుగుతాడు బట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అక్కడ ఏమైనా మిస్ అయితే మీకు ఎం టు ఎం థియరీ థియరీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింటారు అనుకోండి మీరు ఇక్కడ నేర్చుకున్న ఈ పాయింట్స్ అన్నీ ఆ థియరీ కాన్సెప్ట్స్లో రాస్తే అయిపోతుంది డయాగ్రామ్ మాత్రం నేర్చుకోవాలి ఇండివిజువల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి డయాగ్రామ్ ఇస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ సో మీకు అర్థమైంది కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ క్వశ్చన్ చదవకుండా కూడా డైరెక్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చదివితే మీరు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐఓటీ అండ్ ఎం టు ఎం చదివితే యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో సో దిస్ క్వశ్చన్ అంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో మనకు మొత్తం టూ టాపిక్స్ ఉన్నట్టు ఇప్పుడు అంటే అప్ టు హియర్ ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ వరకు ఒక పార్ట్ సిరీస్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వరకు ఒక పార్ట్ పైకి ఒక పార్ట్ కిందికి ఒక పార్ట్ కదా సో పైన పార్ట్ మొత్తం ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఈ రెండు క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీంట్లో నెక్స్ట్ ఇది ఎస్డిఎన్ ఎస్డిఎన్ అండ్ వి సారీ ఎన్ఎఫ్వి ఇవి రెండు ప్రోటోకాల్స్ అనమాట సిరీస్ ఎస్డిఎన్ ఎస్డిఎన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ నెట్వర్కింగ్ అండ్ దిస్ ఎన్ఎఫ్ ఎన్ఎఫ్వి కదా నెట్వర్క్ ఫంక్షన్ వర్చువలైజేషన్ సో ఇవి రెండు టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ వీటిని ఇండివిజువల్గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం మీద మూడు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే మనకు సెకండ్ ఇయర్లో ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటే మ్యాక్సిమం సరిపోతుంది ఆ త్రీ ఏంటి ఎంపీఎం కనెక్షన్ ఒకటి ఎస్డిఎన్ ఒకటి ఎన్ఎఫ్వి ఒకటి ఎన్ఎఫ్వి ఒకటి మీకు డైరెక్ట్ చెప్తున్నా ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ మీరు నేర్చుకుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి డైరెక్ట్ టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి మీరు కింద చాయిస్ తీసుకున్నా డైరెక్ట్ మొత్తం తీసుకున్నా ఏం కాదు నైంటీ పర్సెంట్ టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి మీరు ఆ ఒక్క త్రీ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే బట్ బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ దట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ కదా సో దానికోసం ఏం చదవాలి అంటే సింపుల్ సింపుల్ నెట్వర్క్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోటోకాల్ దిస్ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది ఉన్ను ఈ సెవెంత్ది ఐఓడి ఐఓడి సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ విత్ నెట్ కాన్ఫిగర్ అంటే నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ అనమాట ఇది నెట్ కాఫ్ కాన్ఫి బై యూజింగ్ యాంగ్ డాటా మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్ డాటా మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇది యాన్ అనేది సో దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ ప్లస్ వన్ టూ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ మొత్తం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో మీరు ఈ సెకండ్ ఇయర్ ఇట్లా నేను చెప్పినట్టు ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా చూసుకొని పోతే సరిపోతుంది అండ్ నీడ్ ఆఫ్ నీడ్ ఫర్ ఐఓటి సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చిన్న నార్మల్గా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్స్ నార్మల్గా చూసుకొని పోండి సరిపోతుంది మ్యాక్సిమమ్ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది పైన పైన పార్ట్ మొత్తంలో సో మీరు అవి పర్ఫెక్ట్గా చదువుకుంటే చాలు నేను చెప్పినట్టు సో సో మనకి మరీ పైన పార్ట్ మొత్తం అడుగుతారా అంటే నైంటీ పర్సెంట్ అడుగుతారు బట్ ఎక్కడో దగ్గర కొంచెం చిన్న డౌట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటితో పాటు ఇవి రెండు క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోండి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే ఒకవేళ పైనవి ఆన్సర్ చేయలేకపోయినా కూడా మీరు కింది ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే కింది నుంచి ఈ రెండు క్వశ్చన్లు తప్ప మిగతా క్వశ్చన్లు ఫైవ్ టెన్ మార్క్స్ ఫైవ్ మార్క్స్కి రావు ఎందుకంటే మిగతా అయితే చిన్న చిన్నవి ఇవి రెండు చాలా పెద్ద క్వశ్చన్స్ సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ నా కమింగ్ టు అవర్ థర్డ్ ఇయర్ సో దిస్ థర్డ్ ఇయర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ పైథన్ లాంగ్వేజ్ మొత్తం పైథన్ గురించి ఉంటుంది దీంట్లో ఫస్ట్ ఏంటి ఇంట్రడక్షన్ టు పైథన్ పైథన్ బేసిక్స్ పైథన్ అంటే ఏంటిది దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు దాని ఫౌండర్ ఎవరు అంటే దాన్ని ఎవరు ఇన్వెంట్ చేసిండు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న బేసిక్స్ అన్నీ ఫస్ట్ దాంట్లో రావాలి సెకండ్ దాంట్లో డాటా టైప్స్ అండ్ డాటా స్ట్రక్చర్స్ మనకి డాటా టైప్స్ ఏంటి ఇంటు ఫ్లోట్ క్యారెక్టర్ డబ్బులు ఇవి డాటా టైప్స్ డాటా స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి లైక్ తప్పుల లిస్ట్ డిక్షనరీ స్ట్రక్ట్ ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ అన్నీ డాటా స్ట్రక్చర్స్ నార్మల్ మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో మనం పైథన్ లాంగ్వేజ్ అంటే పైథన్ ల్యాబ్ ఉంటుంది మనకు సో దాంట్లో నేర్చుకోవాలి ఉంటాం మ్యాక్సిమం దాంట్లో ఓన్లీ పైథన్ అనే కాదు దీంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఫ్లో
numpies, pandas, views are some other things. So, what is the package? Next, file handling. File handling is file handling. File handling is file handling. File handling is the file handling. Input is the file handling. Three operations are read, write, append. These three uses are the last time. Next, date and time operations. Date operation, time operation. Direct operations are the Python. Date and time represent the data. It is the concept. Normal and it is the concept. Next, class. क्लास वाले ऑब्जेक्ट वाले इंटरव्यू प्रोग्रामिंग लोग मतलब क्लास एंड इन इपुर पाइथन ने दी ओप्स काम सब तेज़ था सो तो अंदर क्लास को रिंजे एक्सप्लेन जाए ले नेक्स्ट एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस मतलब प्रति सब्जेक्ट लो नॉर्मल कोडिंग लैंग्वेज लो प्रति अंदर एक्सेप्शंस नेट्स को लेकिन ट्राइएंड IOT के संबंध में जो पैकेज है ये मुझे एक और नेट्स को आता है नेट्स को ना ये रिंड वाले पे और आंसर लगा रास्ते आ रखते हैं इतना मतलब ग्रांड है उन्हें अन्य जनरल है उसको मेरा आया चुका है इधर नोट्स नहीं मांग पता तो ये नोट्स मेरे उक्सर किन्नर चल पाएगी कि अन्य क्वेश्चंस उक्कर टू 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 थ्री � दिन ला इम्पोर्टेंट दिन ला वो ला इम्पोर्टेंट आलू थे मरी बाव थे दिन ला मरी इम्पोर्टेंट इवेंट उस टाइम जब ना वो ला असल के बाव बाव थे काबर्टी दिन लोग ना क्वेश्चन जाने जादू करने अन्य जादू करने डायरेक्ट एप्प तो ना योग्य ही नहीं लोने इन्दु को अंडे दिन ला क्वेश्चन जे� but मेरे को का साइज़ नहीं डर रहा है ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन रहने का लेकिन एड्स करने एंड डाटा टाइप्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स से नॉर्मल है इंडिविजुअल क्वेश्चन ने काफ़ी नहीं रहने का लेकिन आशना ये उसके सारे एड्स को टाइप होता है जब दिस इज़ कंपलीटली ऑफ़ थर्ड इनिट now coming to fourth thing, so fourth thing is that we have raspberry pi and cloud storage So we have raspberry pi and we have FI subject to all our needs There are many major concepts So first question is that we have obviously raspberry pi So this raspberry pi is the interface and architecture Implementation process is the first raspberry pi Next is the Linux on raspberry pi Linux, raspberry pi is the Linux We have to use this question फर्स्ट क्वेश्चन ये रेंडर कंबाइनेशन नेट्स करने कंबाइनेशन नेट्स करने ये रेंडर ला ये दरी ना वड़ा यू कैन इजीली आंसर नेक्स्ट दी प्रोग्रामिंग रास्पबेरी पाई विथ पाइथन सो मतलब पाइथन ही यूज़ करने रास्पबेरी पाई नहीं ये ला कनेक्ट ही है सम दान की कोड ला रास्ता दिन लग मतलब बेस्ट एग्जांपल � लेके आईओडी लैब लो उस तरह की क्वेश्चन जो वाट ने एग्जांपल्स वगैरह में कभी ला एग्जांपल विथ एग्जांपल ना रोते हैं मेरे सारू सो दान को सब मेरे आ प्रोग्राम चिन्ह पीस ऑफ कोड नेट्स कोने जरूर बोलते हैं अन्य मेरे लैब को नेट्स कोने उन्हें मना लाइक एक्सटर्नल्स एग्जाम आप लोग सो आतला Introduction to Cloud Storage Models and Communication APIs So here, see up to here Up to here, Pi is the first part So this is the first part Cloud Storage Service Like Cloud Storage This concept is the first part So it's a lengthy topic If you want to do this, you can do this These three questions are perfect You can do this in 10 marks easy 90% 90% of the marks are here 90-95% of the time In this case, Raspberry Pi is a direct gunshot question It is a question for the maximum If you have a question for perfect, you will have a question for the same time This is a question for the same time This is a question for the important question This is Raspberry Pi So, these three concepts are perfect You will have a question for 100-200% You will have a question for the same time Okay? So, one of the things that you have to do is Second and the same thing इंट्रोडक्शन तू क्लाउड स्टोरेज मॉडल्स एंड कम्युनिकेशन एपीएस सो मान क्लाउड स्टोरेज मॉडल्स हैं उन्हें एंड देर कम्युनिकेशन एपीएस एमएम वार्ता मान जीपी ये क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट नॉर्मल क्या इधर नॉर्मल है उसको नहीं मरी अंतिम इम्पोर्टेंट टीम का दो ये वैम्प सर्वर आने एंड दम दिनी मतलब ये क्लाउड स्टोरेज सर्वर आने मारता दिनी इतना यूज़ इसको मतलब सॉली मतलब आईओटी नहीं इतना कनेक्ट किया था इतना इंस्टॉल किया था इतना इंप्लीमेंट किया था इतना कनेक्ट किया था ये अंदर प्रोसेस होता है सो दिन लम्बी मतलब कि नेक्स्ट दिन जीवली क्लाउड फॉर आईओ 
ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఫ్రెండ్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ పైథాన్ వెబ్ అప్లికేషన్ డిజాంగో సి ఫ్రేమ్ డిజాంగో మనకు ఫ్రేమ్వర్క్ తెలుసు మనం ల్యాబొరేటరీ మనకు డిజాంగో ల్యాబ్ కూడా ఉంటుంది సో ద లైక్ ఉంటుంది కదా రియాక్ట్ చేసి డిజాంగో చేయాలి అని చెప్పి మనకు సెకండ్ ఇయర్లో ఇక్కడ ఉంటుంది ల్యాబ్ సో ఈ ల్యాబ్ దాంట్లో మనం డిజాంగో గురించి నేర్చుకుని ఉంటాం ఇట్ ఈస్ ఏ పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈ పైథాన్ ఫ్రేమ్వర్క్ని మీరు నేర్చుకోవాలి బై అది దేనికి ఎఫిషియెంట్గా అంటే ఐఓటీ ఐఓటీకి ఎఫిషియెంట్గా నేర్చుకోవాలి నెక్స్ట్ డిజైన్ ఏ రెస్ట్ఫుల్ వెబ్ అప్లికేషన్ సో ఇది బై యూజింగ్ డిజాంగోని యూజ్ చేసుకొని ఐఓటీని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయాలి ఒక డిజైన్ చేయాలి అండ్ డయాగ్రామెటికల్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీకు మెయిన్గా చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే కిందిది మొత్తం మీరు చాయిస్ తీసుకుంటారా తీసుకోరా అది మీ ఇష్టం బట్ పైనది మాత్రం పైన త్రీ క్వశ్చన్స్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా చదువుకొని సరిపోతుంది నైంటీ పర్సెంట్ కిందిని మొత్తం మీరు టూ మార్క్ లైక్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా ఈ యూనిట్ లాంచ్లో టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో ఆ టూ మార్క్స్ కోసం కిందికి డెఫినేషన్స్ నార్మల్ డెఫినేషన్స్ నార్మల్గా నేర్చుకొని పోయినా కూడా సరిపోతుంది సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫోర్త్ నా కమింగ్ టు ఫిఫ్త్ యూనిట్ సో ఫిఫ్త్ యూనిట్లో మనకు జస్ట్ కే స్టడీస్ మాత్రమే ఉంటుంది కే స్టడీస్ ఏమున్నాయి సింపుల్ నార్మల్ హోమ్ ఆటోమేషన్ మనం ఐఓటీని యూజ్ చేసుకొని హోమ్ ఆటోమేషన్ని ఎట్లా డిజైన్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఆటోమేటిక్ ఫ్యాన్ స్విచ్చింగ్ కొన్ని లైక్ ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటికలీ ఓపెనింగ్ ద డోర్స్ ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి కదా లైక్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి కొన్ని వాటర్ సెన్సార్ ఫైర్ సెన్సార్ ఇట్లా ఇవిటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ ఐఓటీ డివైజెస్ని యూజ్ చేసుకొని హోమ్ డిజైన్ హోమ్ ఆటోమేషన్ డిజైనింగ్ చేసుకుంటాం సో అది అట్లా ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఎన్వాయ్మెంట్ సో ఎన్విరాల్మెంట్ అలాగా ఎన్వా ఎన్విరాల్మెంట్ అనేది ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది ఐఓటీ అని చెప్పి దాంట్లో మనకు త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి వెదర్ రిపోర్టింగ్ వెదర్ మానిటరింగ్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ కలిపి నేర్చుకోండి ఆ రెండిట్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా ఒకటే ఆన్సర్ అయ్యండి ఎందుకంటే వెదర్ రిపోర్టింగ్ అండ్ వెదర్ మానిటరింగ్ వెదర్ గురించే కాబట్టి ఫస్ట్ రిపోర్టింగ్ గురించి రాయండి మానిటర్ గురించి రాయండి ఒకవేళ మానిటర్ గురించి అడితే ఫస్ట్ రిపోర్టింగ్ గురించి రాయండి మానిటర్ అంటే ఎట్లా రిపోర్ట్ చేయొచ్చు మనం వెదర్ని వెదర్ని అసలు ఎట్లా వెదర్ లైక్ నార్మల్గా మనం జనరల్గా యూట్యూబ్లో అన్నా కొట్టండి లేకపోతే చాయ్ జీబీటీలు అన్నా కొట్టండి ఈజీ క్వశ్చన్ నార్మల్గా మీరు ఒకసారి కింద నుంచి పోయేదాకా చదువుకుంటే జనరల్గా రాయచ్చు నెక్స్ట్ మా నెక్స్ట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ మనం ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూట్ అయిందా లేదా అని చెప్పి ఎట్లా మానిటర్ ఇస్తాం మేమేమి సెన్సార్ వాడతాం సెన్సార్స్ ఏమేమి ఉంటాయి దెన్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్కి ఏ క్వశ్చన్ అయినా కూడా డయాగ్రామ్ ఈజ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ నేను లాస్ట్ చెప్పిన అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఏ ఫిఫ్త్ యూనిట్ అంటే ఏ యూనిట్ అయినా సరే మీరు డయాగ్రామ్ మాత్రం పక్క డ్రా చేయాలి ప్రతి క్వశ్చన్కి నెక్స్ట్ ఇది అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ అంటే తెలుసు అగ్రికల్చర్కి దేనికి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం మనం స్మార్ట్ ఇరిగేషన్ కోసం అండ్ ఎక్కువ చేస్తాం స్మార్ట్ ఇరిగేషనే కదా స్మార్ట్ ఇరిగేషన్ అండ్ ఇంకేముంటాయి ఫైర్ ఫైర్ సెన్సార్స్ వాటర్ సెన్సార్ వాటర్ సెన్సార్ మే మేజర్గా యూజ్ అవుతుంది ఇరిగేషన్లో సో ఇట్లా నెక్స్ట్ది మనం ఫస్ట్ యూనిట్లో ఏం చూసినాం కే స్టడీస్లో సెకండ్ అదే సెకండ్ పార్ట్లో ఈ త్రీ టాపిక్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇంకోటి హెల్త్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ అని ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా మీరు వీలైతే దీంట్లోనే కలిపి నేర్చుకోండి సి మన మన సిలబస్లో లేకపోవచ్చు బట్ సిలబస్లో లేకపోవచ్చు బట్ ఇది కూడా మీరు కలిపి నేర్చుకుంటే మీరు ఫస్ట్ యూనిట్ కూడా మొత్తం కవర్ చేసిన వాళ్ళు అయిపోతారు సో మ్యాక్సిమం ఇక మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఎటు పోవు ఇవన్నీ చదువు పర్ఫెక్ట్గా నేను చెప్పిన అని పర్ఫెక్ట్గా అడుగుకుంటే హండ్రెడ్ మా లైక్ టెన్ మార్క్స్ ఎటు పోవు సారీ టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ ప్రతి క్వశ్చన్ నుంచి టెన్ మార్క్స్ ఎటు పోవు సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ సో ఐఓటీ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ టాపిక్స్ మొత్తం చెప్పేసిన నేను చెప్పినట్టు చదవండి మీరు ఖచ్చితంగా మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తారు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తారు పాస్ అవ్వడమే కాకుండా నేను చెప్పినట్టు చదివితే సరిపో దీని నోట్స్ నేను ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను నా దగ్గర నోట్స్ అన్నీ పెడతా సో దాంట్లో మీరు అన్ని వెరిఫై చేసుకొని మీకు ఈజీ టాపిక్ ఏది ఉంటుందో మంచి మీ ఈజీ కాన్సెప్ట్స్ చూసుకొని చదువుకొని చదువుకుంటే సరిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ డో ఫోటో సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్